con mi antena, rame y nací la gente, fui mi tuen en el comero para ti, y allí la rinta es vera, me ya se ve así te voy a ver a ver y te traen a mí. På torsdags eftermiddagen 7 juli 2022, strax efter fyra tiden, larmades polisen om en skottlossning vid Länsmanstorget på Hissingen i Göteborg. Skotten ska avlossas i anslutning till en tobaksbutik och träffa den man. Minst två maskerade personer såg sedan lämna platsen på moped. Ett vittne säger att de hörde sju åtta skott och det lät nästan som plankor som någon hamrade på. Och sedan hördes det skrik. Måltavlan och offret. En 22-årig man har sedan avlidit det följande skador han fick i samband med skjutningen meddelar polisen knappt fyra timmar senare. Och att mannen är känd av polisen och har kopplingar till gängkonflikter i biskopsgården. Polisen grep två misstänkta för brottet klockan 16.59, alltså mindre än en timme efter mordet, då runt 15 polispatruller deltog i spaningarna. Dagen efter på fredagen bekräftas det att en tredje person har gripits. Alla tre har anhållits och de två som greps först är misstänkta för mord och den tredje misstänks för medhjälp till mord. Själva skjutningen och gängmordet fångades på film från polisens kameror på Länsmanstorget och det finns film inifrån Ica-butiken och en tobaksbutik där dödsoffret precis befunnit sig. Och vi kommer gå igenom de övervakningsbilderna i den här videon. Samtliga nu fem åtalade nekar till brott. Mellan åren 2011 och fram till 5 september 2022 genomfördes minst 139 skjutningar på hissingen i Göteborg som resulterade i att 22 personer dödades. Under åren 2021-2022 var det 14 skjutningar och 3 döda där merparten av dem har skett mot personer med anknytning till konflikten i biskopsgården. Polisen bedömer att det finns drygt 150 personer mellan åldern 15-30 år som på ett eller annat sätt är kopplad till någon av de norra eller södra kriminella grupperingarna. Gängen i södra och norra biskopsgården beskrivs som väldigt benägna att försvara sitt territorium och område samt att bägge har ett högt våldskapital. Södra biskopsgården anses av polisen varit försvagad sedan en tid tillbaka då flera tongivande medlemmar avtjänar fängelsestraff eller sitter häktade för grov brottslighet. Två nu 20-åriga rappare åtalas som misstänkta för mord efter en dödsskjutning vid Länsmanstorget i norra biskopsgården i Göteborg den 7 juli 2022. Utöver det åtalas tre personer, en 19-årig kvinna samt två män, 19 och 20 år gamla, för meddel till mord då 22-årig gängmedlem sköts till döds. Rapparen C3 Toulouse samt rapparen MJ åtalas för det som åklagaren uppger att gängmord men också för grovt vapenbrott. De två manliga medhjälparna som beskrivs av polis och åklagare som ledar figurer i gänget åtalas också för grovt vapenbrott samt kvinnan för medhjälp till grovt vapenbrott. Det handlar om en uppgörelse mellan kriminella grupperingar i biskopsgården, säger åklagaren myndigheten. Den 22-åriga mannen som sköts till döds var med i grupperingen Norra Biskop, medan de åtalade rapparna och övriga är medlemmar i Södra Biskop. Mordoffret tillhörde samma gäng som den 17-åring som dömdes för polismordet 2021 och offret ska ha träffat honom strax efter han sköt ihjäl polisen. 17-åringen var tidigare dömd för ett brutalt mordförsök den 13 november 2019 när han då knivhög den nu åtalade 20-åriga mannen som beskrivs som en ledare i södra i halsen, ryggen, låret. Gottlossningen och gängmordet ägde rum på eftermiddagen den 7 juli 2022. Tre personer från södra biskop befanns i en bil och två personer från samma gäng på moped utanför den Ica-butik på Länsmanstorget där mordoffret befann sig. När han gick ut från butiken sköts han med flera skott och avled av sina skador. Samma dag, knappt 50 minuter senare, kunde de två rapparna MJ 
och C32 Lose som nu åtalas misstänkta för mord gripas. Liksom ytterligare en person som nu åtalas misstänkt för medhjälp till mord. Efter några månader kunde ytterligare två personer häktas. Bevisningen består av övervakningsfilmer, vittnesuppgifter, mordvapnet och DNA från föremål som används under brottet. Händelseförloppet för mordet är enligt följande. Klockan 16.07.38 en av offrets vänner kommer inspringande från tobaksbutiken efter att ha stått på Länsmanstorget. Klockan 16.07.46. Gärningsman på moped kommer till Länsmanstorget. Klockan 16.07.46. Vännen till offret går till kassan där offret och en annan vän är och pekar. Klockan 16.07.54. Skytten kommer gående. Klockan 16.08.04. Skytten går in på pizzerian. Gärningsman på moped står vid tobak- och spelbutiken. Enligt polis som arbetar på hissingen är pizzerian på Länsmantorget välbesökt av personer som ingår i nätverket Norra, Norra Biskopsgården. Klockan 16.08. Moped stannar till utanför tobaksbutiken. Klockan 16.08.10. Gärningsmannen på moped vinkar in till pizzerian. Klockan 16.08. Målsäganden och offret går ut genom tobaksbutiken. Offrets vänner dröjer sig kvar. Klockan 16.08. Offret går ut mot Länsmanstorget genom tobaksbutiken. Klockan 16.08. Offret och skytten står utanför tobaksbutiken. Offrets vänner står i butiken. Klockan 16.08.29. Skytten och offret stöter samman. Gärningsmannen på moped avvaktar. Klockan 16.08.30. Skytten skjuter mot offret. Klockan 16.08.38. Offret springer in i spelbutiken. Skytten fortsätter rikta vapnet mot honom. Klockan 16.08.40. Skytten lämnar Länsmanstorget samma riktning som han kom. Klockan 16.08. Målsäganden och offret kastar sig in i spelbutiken. Målsägarens vän drar därefter in honom till Ica. Klockan 16.08. En vän drar in offret till kassan vid Ica. Första polispatrull är på platsen klockan 16.18. Offret konstateras sedan avliden. Gärningsmännen lämnar sedan platsen på varsin moped och på olika ställen så dumpar de sina mopeder, kläder, handskar, maskeringar och mordvapnet. När polisen söker av olika områden så hittar de alla dessa saker och sedan kan det mesta av dessa saker knytas till en av eller bägge rapparna med hjälp av fotografier, filmer och DNA-bevisning. Rapparen MJ pekas av åklagare ut som skytten. Han bedöms av polisen befinner sig i mellanskiktet i gänget som en utförare. Rapparen C3 Toulouse är utpekad som medgärningsmannen på mopeden. Av polis bedöms rapparen befinner sig längst ner i hierarkin och används som springpojke. MJ och C3 har före skjutningen tillsammans och i samråd och samförstånd med tre medhjälpare, två män och en kvinna planerat brottet. Det hände mellan den 6 juli och den 7 juli 2022. I första hand har de haft uppsåt i förhållanden till att offret eller någon annan ur nätverket, några biskopsgården, skulle dödas. I andra hand har de haft uppsåt i förhållande till att offret eller någon annan nu nätverket Norra Biskopsgården skulle misshandlas och av oaktsamhet medverkat till han har dött. Brotten är grova eftersom gärningarna har varit livsfarliga, innefattat ett medvetet risktagande och gärningsmännen visat särskild hänsynslöshet och råhet då det har varit fråga om ett oprovocerat angrepp med ett livsfarligt vapen mot ett försvarslöst offer. I andra hand har C3 genom att stärka MJ-ans uppsåt främjat gärningen med råd och dåd. De tre medhjälparna har tillsammans och i samråd och samförstånd med C3 och MJ planerat brottet och gjort sökningar på internet, avseende fordon i området och konflikter mellan norra och södra biskopsgården. 
De har precis innan mordet lättskjuten MJ och C3 i riktning mot brottsplatsen samt försett dem med maskering, tagit hand om MJs mobiltelefon samt stärkt dem i deras uppsåt att döda. 19-åriga E och 20-åriga P har också främjat gärningen med råd och dåd genom att medverka till gärningen i kraft av den ställning och ledarroll som de har i förhållande till MJ och C3. Vilket innebär att de har haft en central roll att få brottet utfört. MJ och C3 har tillsammans och i samråd och samförstånd dödat offret den 7 juli 2022 på Länsmanstorget i Göteborg. C3 åtalas för att rekognoserat på brottsplatsen, locka fram brottsoffret samt meddelat MJ var brottsoffret befann sig. Varefter MJ har skjutit det 22-åriga offret till döds genom att skjuta flera skott mot honom med en modifierad tårgaspistol av märket Soraki. Vid skjutningen så avlossas det sju skott, två patroner samt tre kulor hittas sedan i olika skick på brottsplatsen. Av de sju skotten träffar skytten offret endast med ett skott. Så resulterade i ett ingångssår på högra axelns baksida, sårkanal och utgångssår på bålens vänstra sida som skador på högra lungsäcken, högra lungan, aortan, diafragman, magsäcken, mjälten och bukväggen och en stor mängd blod i lungsäckarna vilket ledde till den unga mannens död. Vad tror ni kommer rapparna och deras medhjälpare från Södra Biskopsgården fällas för mordet? Thank you.